这盘棋讲解的是撒杜成兵。2 0 2 2年的象甲团体赛预选赛，红方是厦门的郝一超，黑方是浙江的孙新浩。那么这里是西安之路，对战是足底炮。这儿红方直接上马，黑方也就冲，红方自然上马，黑方吃掉，那红方强取中路。这个棋就是盯着炮，随身的这个棋啊，灵活定位。那黑方走的是飞个象，他的希望就是你踩掉以后呀，他可以走一个马二进三上正马，再出车抓你的炮。所以这个棋啊，那红方不管，正常上马。黑方此时呢可以继续贯彻这样一个意图，比如说我就上马踩你啊，你要换就换，我将来挑正马，你不换你再退回啊。实战走马二进一，这也是一个变招。那么他的意思是要快速出车。这样一来的话，红方就选择一步甩炮。此时呢，黑方把车两出，红方自然是挺兵，试图双马连接。那黑方再去走马八进六的话，红方这个时候就可以直接踩掉。那么追这样的棋的话，对方啊，他的意思是用炮打过来。这儿的话，红方是用马换一个炮，应该说啊，抢到先手。但是黑方的话出子又比较快，所以双方这个棋啊。可以说会有顾忌，这儿出来之后呢，随时你要出车就封锁你，但是正常还是要出。黑方这个时候呢，他没有出，那这样的话，红方就先手上马，打着对方的马了。这儿的话，对方也就退炮去看，接下来啊，选择一个飞象。这招棋的目的啊，就是要利用对方这个卒。对方一看啊，车二进六，准备呢吃兵过来抓双。到这儿的话，这个棋还是比较积极。那红方下出了一步简单交换，他这个换掉以后呀，随时可以踩进去威胁对方。但是呢，红方并不着急，这个棋他先把车拿出来，对方的话也是车二平五吃啊，准备车五退一，那这里就吃上去，不想被他利用。接下来这棋呢，黑方是车九平七，这招棋的意思呢，在于啊，就把自己的卒看住。那红方自然是炮二平三捉啊，对方这个棋他又不能选择一个进炮，否则兵三进啊，你不一拱打你车，那你下掉的话吃你象，所以对方想顶顶不住呀，看着丢卒，下出了一步炮打士啊，这是一个比较有利的招法。到这啥意思呢？就是给你吃，吃完给你一将，你再进，双车抢马你不敢动，一动双车错杀。所以话到这里啊，要先弃后取。一旦一换掉的话，那这个棋啊，车马对车炮，而且红方缺个士，黑方将立不败，而且这里红方还可能会输棋啊，所以他选择车二进二。这招棋的意思在于啊，欲攻于守啊，他先看住，这儿也是一个诱敌的过程。如果你要逃这个炮的话，比如说你现在要打我车，我就打出去利用你，所以话对方仍然还是贯彻平车出来。这个棋特点就在于啊。如果你马上去，他很可能进车啊，这边呢就点下来了。所以话，红方还不着急，他先补个士啊，把对方赶走。对方他也不得不离开。到这儿的话也是骗招，你现在不能打车啊，你敢打车他就吃掉你。所以这个棋啊，红方也就把这个卒吃掉。将来的话，随时要放重炮。那你要进车别的话，他这个兵可能会过河。所以话，对方肯定不愿意，他选择挺兵上马。这儿红方也就放中炮，他是有一个将来破象的可能性，但是黑方这里呢，将来可以呢吃中炮也不怕，所以黑方正常上马。红方这个棋呢走车二进六，准备呢大胆穿心啊，那这招棋肯定是不行的，黑方也就飞个象。红方这个时候呢选择炮平八，这个棋很厉害，点一将啊进车一抢中士，对方就不好下了。所以呢，黑方赶快回马也是加以防守。到这儿的话，你将可以，但是你这个车下不去啊。到这儿还踩着你，那红方下不去就平一步。因为这个棋你不能够进车吃，否则对方把你马吃掉了。现在他看住马，还有吃对方的马，这是一个抢先手的招法。对方就退回，挡住炮，不让你将。红方选择一个宪兵，这个宪兵是什么意思呢？就是说让你去象啊，对方不敢象。如果象掉会怎么样呢？红方这里有一招炮八平五将军，
无论你是弱项还是知识啊，都是一样的，他就是出老帅杀你，所以这个棋啊，对方这个底势就危险。到这以后啊，对方是不敢吃啊，他选择是先落象，连起来，这儿红方就顺势把马往里切。那么这个棋啊，他是要走一些闪击手段利用对方。到这里看似好像可以吃了，但是还是不能吃，因为红方马六进七。下一步放中炮，哪怕你落象，这边呢都是一个杀招，所以你还得去弃车砍炮。那这样一来的话，这个棋啊发展下去必然是一个输棋。所以到这里之后啊，始终你是不敢轻举妄动。黑方索性直接居五退三，就看住中路啊，牵中炮，将来准备过些马，就让你不能够轻易跳进去。这里的话，红方啊不但不逃这个炮，而且去平兵。这个棋确实是啊，经典。正常你要逃的话，人家马上来了。我们看一下啊，现在这个平兵什么意思呢？到这以后呀，要把车挡住。那正常肯定是要吃，但是这个时候偏偏不能吃啊，他要走一招车六平七才行，让对方飞象啊，再把这个车甩开，准备点将利用对方。这样的话似乎更积极一点。临场的话，他选择一个常规招法吃掉，刚好中了啊这个红方的套路。红方这部平兵呀，可以说是神来之笔啊，撒豆成兵。这儿对方一吃之后有什么手段呢？点将。这边要是落势会怎么样呢？刚才我们说到马六进七，踩着车叫耳杀，瞬间崩溃。所以对方啊没办法，为了不丢车，只能选择退回去对。这儿的话顺势杀一将啊，那对方只好吃掉，因为你落势他也是上马，只能老将吃，这一将就不好抽掉了。所以呢，红方通过弃兵略施小计，就骗到了对方。啊、到这儿的话，少一个子，黑方想勉强支撑，但是这个棋啊很难支持了，最终这个棋啊寡不敌众呀。那么这儿的话，红方退回之后，他是选择一步掌车啊，守车要道啊。你这里的话吃他一方中炮，你不踩的话，这棋啊困住你。踩掉以后呢，这车马兵也够赢。对方这个棋关将两个对头兵，你是没办法。到这以后呢，他强行对局，对还是不对啊？对了输，不对的话，到这儿依然是不行了。对方虽然顽强啊，他想通过对兵，但是红方这步上马可以说得失不了人呀。你要是跟的话，车马双兵；你不跟的话，点一将跳一将把士给破了，那没有任何办法，只能认输啊。这里好一超获胜。这盘棋讲解是绝地反杀， 2 0 2 2年的团体赛。这是杭州对战成都队啊，上一盘棋是战和，这盘棋呢是一个分胜负的棋。开局的话，这里啊，黑方左炮攻车，红方的话采取的是五六炮。到这以后呢，如果想纠缠就卒三金，如果出车的话，这是一个稳健的思路。这儿红方挺兵，随时要上马。那黑方的这个局面下，我们见的比较多的招法就是马二进三。这个时候也可以选择炮五平一，对方选择上马以后啊，这里上马，这儿他炮六平七就是要冲兵过来，那黑方自然是要飞象不让，红方这一踩踩着炮将来要打马，所以黑方可以考虑打掉，对方如果是踩象的话，将来这里吃一个马，黑方可以打过去，红方一打，黑方一吃，将来你要上马，他将来可以有一个平炮过来。抓车的手段，虽然说对方可以打一将啊，他就得进去。那黑方这个棋啊，将来可以考虑就进卒吃马或者长车吃马，所以呢，这个棋发展下去啊，黑方是可战的。但临场的话，黑方没敢这么下，他不想丢象，所以的话，他没有选择炮打出去，而是呢走了一步马三退二。那红方简单吃掉的话，黑方吃掉也是可以先手，但是红方呢冲中兵更为有利。黑方正常招法就补个士，打出去的话也可以啊。这在冲的话，现在这个棋还得补。红方现在简单打掉，黑方的话选择上马就希望去换掉。那红方这个棋啊，就开始呢抢对方的卒。这儿的话，黑方选择招法是炮八进一，他的意思是乱战啊。那红方也就吃。黑方打掉之后呢，他首先这里呢是可以把车闪回头。那么吃完之后呀，上马踩着炮，现在黑方先一将
啊，这儿就落一个式。如果你在逃炮的话，担心啊这边有三个字啊，配合两个兵，黑方捉马还不能右移，所以话这边比较危险，索性也就换掉，把对方马再调回一步，这儿开始利用它。红方稳一点，可以考虑回马看象，凶一点上马也没有关系。打一将虽然吃个象，但是孤军深入，这里呢孤掌难鸣呀。黑方小卒一冲，为上马做准备。那么红方这个时候选择就上马，往里切。黑方上马以后准备要上，那这里就摁住不让。这里退回之后呢，那正常也就往下冲。这儿上去一蹬，红方跳马进来。现在这个棋黑方甩炮，意思是退回要打马，防止对方这个下底炮拱象拱势呀、啊。红方直接就开始换象啊，这步棋呢。走的也是啊，很凶。那黑方也就象掉，红方顺势再来一将啊，把这个象掉下来，然后呢过兵，这样的话就比较简明啊，红方肯定占优。黑方呢退回啊，准备中间将军，这里红方就平。黑方现在将其实也没用啊，他选择退回，这样的话红方也就知势，将来可以踩底势啊，所以他放中炮也是不让你抓势。现在红方就下兵。那目前来看你也下不去啊，黑方现在选择回马，这招马上不去，他以退为进啊，将来打着马还要上马将军利用对方，红方自然不肯踩着炮，黑方就炮五进三，为什么不走炮五进二呢？因为他要腾出一个位置让这个马往上冲啊，现在红方就平啊，黑方也就上，这样的话这个棋啊，这马就上去了，现在红方就是要牵制对方，你要一走他兵五进一就要杀你。所以黑方呢，先出老将，不着急。如果你要是踩掉他打你一将，红方当然是出来不让。黑方啊，就这么一将进来啊，然后再平过来，双方晃了一下啊。最终这个结局呢，那他现在这个棋啊，我们演示一下，将啊进去之后，然后再平过来。最终红方他选择是上老帅，因为红方占优啊，他就不需要再去啊纠缠，主动变招。那黑方这个棋就上马。红方现在继续呢威胁底象，这象肯定是跑不了啊。到这儿的话，选择一个马三进五将，五象之后呢跳将。如果出左边啊，踩士又踩象又踩兵，所以出右边，这样不让对方反击。黑方也就上啊，红方正常是可以吃，他先补试试求稳。那甩炮之后呢，暂时也没起打掉。到这儿以后呢就吃，然后呢这个炮。这将军啊，到这儿其实很有意思了。现在红方他有一个杀招啊，就是回马。黑方的话可能需要上马，下一步甩炮杀棋啊。那么作为这样个棋的话，红方这里看似好像冲兵慢了一步啊，黑方一甩炮，这儿你现在平兵来不及啊，人家先杀你。那么红方就没敢这么走。其实呢，在这里啊，往后退一步，我们可以看到啊，这儿其实红方不要下兵。而是选择平兵就可以了。当黑方还要这么走的话，其实他有一个将军之后回马金枪杀棋，所以这样算下去的话，肯定是红方快啊。那红方回马这步棋啊，他就平兵往下冲就可以了，他是成立的啊。实际上可能是以为下来没棋啊，就看差一步，结果到这里啊，久攻不下啊，将了几局之后呢，最终啊给了黑方一个跳马机会。那么这儿的话，退一将啊。最终他这个棋啊选择下兵，但是呢这三个子又不能成杀，看着黑方成杀没有办法，将军啊选择一步去对，黑方这也是得势不饶人啊，他先一将把你兵吃掉，这招棋啊深谋远虑，就可以看出啊他是做好了计划，然后呢现在就准备回来啊随时可以吃你兵，但他并不着急，因为关键一定要把这个卒杀过去，所以他先把象踩掉啊，最终双方循环了一下。这里的话，他通过一个踩你的兵啊，就困住你。那你现在没起走的，接下来看黑方表演。黑方这两个卒只管杀入皇宫啊，对方的话，这个棋他只能啊走一些闲招啊，实在没起走呀。黑方这时候啊就往下冲了。那么最终这个棋啊，红方也是利用了一下黑方啊，但是呢，这些利用都显得苍白无力啊，因为这个棋呢确实没啥用处。循环下之后，最终呢。黑方小卒啊，已经靠近九宫。当你去吃卒的时候，啊，人家也不选择拱调去踩，省得被牵住纠缠，直接一招弃马，那么确实把对方杀得怀疑人生了。
，因为在这个局面下，一般情况下啊是不能够弃马的。但是本局比较特殊啊，那么对方还有马兵，而黑方就两个卒，他竟然敢弃马，利用的原理就是对方这个马不敢动，一动将死；对方这个兵他也是被困在这里不能动啊，你一走开或者换掉，那这个兵就没了，所以硬生生呀把对方给困毙了。我们看啊，走这儿就有吃，吃完之后这马肯定要走，一走的话，这个卒一平或者往下一拱啊，都是杀棋。所以呢，照这一局盘棋非常可惜啊，赢棋没走赢啊，结果被杨辉绝地反杀。